来，起我们都精神的，咱们来看一盘人工智能的对局。里面的招法，别说走上一走了，就是想上一想，也能益寿延年呐。这是由梦烟姐姐点播的，就是说你还有个妹妹叫梦烟，你是她姐，没理解错吧？红方叫做至尊四哥，据说是一个112十核的电脑。黑方叫四核弱鸡，据说是个56六核电脑。来，咱们开席啊，上菜。第一道第一步，红方是兵七进一，先人指路啊。黑方走足底炮，红走中炮，黑方补象，红跳编码，黑方也是。红方直车，黑方横车，红方进炮拦截，想出去遛弯门都没有。黑棋正马，红方也是正马，黑方再来个双横车要抢炮，红棋退了一格，瞄准中象，黑方走足七进一，红方右侧的马难受了是吧？那他也冲个边兵，让黑方左侧的马难受。黑方一看坏了，红方又往上跳马，那不行，先拉住车炮。这回不敢跳了吧？红方冲了个中兵，黑方进炮巡河要对兵，红方出车，黑方冲边卒。对手不拱，他先把这兵过河。黑方用卒吃兵，红方进兵过河，要拱马了。不过没关系，黑方也能过河。正常思维有吃足的，黑方平炮打兵一人一个，还有进卒拱马的，黑方也拱，红方马回窝心。当时红方112十核啊，走的是平炮对炮，这里要是直接打过来，那就是个大批量交换了。红方吃马，黑方打兵，红方吃车，黑方吃车，红方再打马，那黑方在进车松开象腿可以踩鞭炮，这还能吃回来一个。无论怎么走，比如说红方退炮，黑方就打马呗，不管用什么终结，黑方都能再吃个马，这棋差不多也就和了。当时红方平炮，黑方没有打掉，他是平车保炮，保持复杂，想跟红方火拼。对手把兵吃了，黑方平炮也打一个，红方进车，黑方平车。此时红方补士，黑方进卒过河。至尊四哥进居到足林，要往右平一格捉炮捉卒，黑方直接发射，红方平炮打马，黑方捉炮，红方平炮用居来保。现在要下底将军，接下来双方开干，黑方四格弱鸡平卒，红方打将，黑方补士，然后把这个兵送掉，黑方不吃，他选择平炮，这是战前的准备工作，红方吃中卒。黑方平炮，要砍底象了，没法补象，不然马丢了。红方是弱势，黑方居砍底象，红方平炮要下底居将，黑方平居要吃马，马不敢动，不然黑方下底炮。红方不要了，跳右侧的马。现在下底将军可以抽炮，黑方吃马给炮生根，红方马阵亡之后，黑方可以全力攻击红方的左翼了。这里四哥是下底将军，黑方电视，然后补象，这是怕黑方下底炮啊。那对手就用足拱马，红方落象踩车，下底肯定不太好。红方往这儿蹦，很快就上去了。实战黑方是退车，红方退车先来那么一下，黑方上市。那现在红方得逃马了。咱们人类的思维可能是往这边跳踩炮，电脑它往这边跳。你这不气人呢吗？放在黑方车的视线之下，不敢吃啊！一露头，红方抽了。但红方这棋怎么说呢？有利有弊啊！红方也没法抽炮啊，那就属于换子了。现场黑方平车抓象，红方打将，黑方电视，然后退了三步。这里上士，红方又来一下，黑方继续垫。此时红方上马踩车护住底象，当时黑方直接对车了。红方吃车，黑方踩掉，然后退车一将，黑方补士，红方吃马，算是得回石子。往下黑方平卒离开马脚，红方再把车弄回去，黑方出老将。现在要砍底士，要是补的话，黑方必定会进卒拱马，这肯定不是电脑的风格。红方决定底士不要了，将一军，黑方上将，然后退车不让黑方充足。现在还要平车捉双炮呢，那既然没管，黑方就起范了，一顿乱掏
，砍是一将，红方上帅，再吃一个。红方逃马，黑方把底象也给炒了。接着红方踩卒，黑方打将，红方躲。再来一手平炮，要下底。红方没有平居拦，他是跳马。黑方下底叫杀，红方平居抓炮。黑方躲炮还是叫杀，红方照头一将。对手补士，然后再捉后炮，黑方用车来保，趁这个机会，红方进兵过河，象没法动，被马给锁住了，那就平炮叫杀，红方捉后炮，这里变招，黑方打将，红方上帅，再把车平到右侧，红方把底象干掉，士量全没了，黑方平炮叫杀，依然是二路夹车炮啊，红方捉后炮。黑方打车，红方闪躲，对手叫杀，红方捉炮，黑方打将，红方上三楼。不管怎么整，就是那么死，电脑都冒烟了。黑方打车，红方穿弓，瞧好了，现在要退车捉死炮，这是个先手啊。黑方一分为二，这时候红方平兵，黑方打将，红方电车，黑方不对，扔到底线，红方向前冲兵。准备拱士，然后再跳马将。黑方提前回将，红方踩脚，黑方往左。老将确实被吊住了，但是红方来不及成杀，进车再平车不行。黑方一抠，车都没了。如果说往后退的话，那黑方有个妙手，锁喉炮，用车砍炮，黑方这样绝杀了。锁喉了吗？那这棋怎么整啊？往前进就平车抠。好像只能用炮打炮了，黑方把车一吃，这样走黑方必胜了。来，这里红方跳马将军，黑方出将，红方进车也不行，退车也不行，只能先平了。好了，现在到黑方了，如果他把这个炮打掉，那红方必然会进兵拱士，黑方只剩一个了，红方再进车一将基本上就完了。对手一计算呢，没敢吃这个炮。这里是飞象打串红方回马一将，黑方用象别马腿然后再跳回来。如果现在黑方再飞象，红方还是回马将，那就不便做河了。本来黑方电脑的主人都已经点求和了，但是电脑自己不干，想赢，他就强行变招，主人呢控制不住了。这里是补士，就在这时候，红方突然把高士拱了，黑方不能贪吃炮，红方一拱将就完了。黑方这双炮一局分家了，吃炮不太行。要是说吃兵，这也不好。红方进车将啊，电视就砍了，有马助攻吗？要是上将，那红方就给炮一打，这棋也是必胜了。车马兵非常的厉害，也不行。那要是说把车劈到左侧叫杀，这样走行不行呢？就是打一将，然后重炮再用车将，这样走也不行。红方有个海底捞月。没法打将啊，用士吃炮就死了。进车将，电视砍士，上将就小兵拱象，黑方吃兵退车绝杀。这里黑方强行变招补士，红方一拱，刚才好几种变化都讲过了。现场黑方是退炮打车，这招棋相当妙啊！这电脑确实厉害啊，可以这么说，动车跟动老帅都是输。逃车又打将，然后重炮再用车将死了。动老帅就重炮打一下，上三楼。那黑方再把车往左一甩就完了，最起码是丢车啊。那要是红方既不动车也不动帅，直接给炮打掉，这样走也不行。黑方打一将把车抽了就行了。当时红方也是弃车，但是比这个打炮还要狠，直接用兵撞象。黑方抠了一下，红方躲，然后给车打掉。红方平炮叫杀，往底线一跳就死。黑方只能退炮防守。如果跳马，他可以别马腿就是这么个事儿。红方是小刀弯心一将，对手吃不动，只能上将退炮一将。要是没有这炮，已经死八回了。红方回马用炮将，黑方逃炮。哎，把黑方的炮挤走，再来个顶牛叫杀，跳马还是死。黑方抠了一下，红方回中，然后平车抓后炮。红方退炮用马生根，要平炮绝杀
，现在即使黑方砍炮也斗不过红方，俩炮根本防不住，黑方又抠了两下，然后进炮，要是打将他又垫，但红方还有高招啊，进兵挡炮，依然是叫杀，黑方将一军，红方平，然后再进左炮，哎呀，全防住了啊。现在咱们要知道啊，红方进兵一将这个不行，黑方用车砍呢、啊，红方踩车，黑方吃车，黑方剩俩炮，这棋赢了。要是平炮一将也不行，黑方垫炮，红方拱炮将，黑方可以平将，来到中间就是反叫杀，黑方平车就死。你不管是平兵一将还是退老帅吧，黑方都是吃中兵，可以说这期已经攻不下来了。来，咱们回到现场啊！当时红方用了一招棋，直接扭转乾坤，非常的绝妙啊！这手棋就是平中兵。要是现在红方平炮一将，那黑方可就完了。黑方垫炮，拱炮一将，往中间走，平兵绝杀，兵马双将嘛，往后退不行，右边还是老帅，这就是平兵的作用。如果往后退，那也是平兵绝杀。这手棋实在是太妙了啊！黑方现场是把中兵吃了，这是对的。红方打一将，黑方垫炮，回马用炮将，黑方平将，红方踩车，又吃回来了。这算度太牛了！往下黑方平炮给马一夹，红方打一将，黑方躲将，然后将炮退回到家里，黑方冲边卒，红方回马。现在就明告诉黑方，你这个炮别动，一旦平开了，红方就往这儿跳，这个棋解不掉了。比如说黑方打个兵，那红方就跳马一将，垫炮就打了。如果退将，就平兵一将，有炮撑腰啊，只能退将，再来个死亡八角马。你又说这棋狠不狠就完了。这里估计黑方已经无心恋战了，他直接把这卒送掉。红方一拱，黑方平将，还不如说直接平将呢。红方回马将军，黑方躲将要吃兵，红方跳马兵不要了，要是吃了，红方就踩俩。黑方退炮，红方踩炮，黑方打马，红方再套一个。这里不敢上将啊，平帅死了。那只能说进炮打马，红方再一打没子了，稍有不慎就是先棋盘。这里红方跳马弃兵，黑方不吃他进炮，这是要重炮一将。红方躲兵，黑方打将，红方回中，然后再平炮。红方跳马，黑方就这么几个子儿，他退炮，红方平帅又锁住一个，黑方进炮走前，红方平炮打炮。黑方平将，红方吃炮；黑方退将，红方平兵一将，不敢吃啊！马后炮绝杀。这里头是上将，红方退炮，黑方只能动将了。红方平帅叫杀，跳马是一步。黑方用炮遮住老帅，防止白脸杀。红方回马一将，黑方垫炮，红方吃炮，黑方吃兵，红方跳马一将，黑方上将，红方进兵走闲。绝杀无解，最后困毙了。哎呀，这盘棋实在太猛了，出现了很多次人类根本想象不到的招法。好了，就这样，感谢您的收看。有收获的话就点个赞。我是四郎，下期再见。